హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది బయాలజీలో తార్ చాప్టర్ అయిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనే చాప్టర్లో సెకండ్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది దానికి సంబంధించిన వీడియో అనేది పైన సజెషన్స్లో ఇవ్వబోతున్నాను దాన్ని క్లిక్ చేసి చూడగలరు సో లెట్ అస్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ మనం ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు యూనీ సెల్లుల ఆర్గానిజమ్స్ అంటే అందులో ఒకే సెల్ ఉంటే అక్కడ బ్లడ్ అనేది చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నాం కదా ఇక్కడ సింగిల్ సర్కులేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే హార్ట్ పంప్ చేసిన బ్లడ్ అనేది టోటల్ బాడీకి రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ హార్ట్కి చేరి అక్కడ ప్యూరిఫికేషన్ జరిగి సింపుల్గా ఒక సైకిల్లా జరుగుతుంది కానీ డబుల్ సర్కులేషన్ అంటే ఇది మ్యామల్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ హార్ట్ నుండి పంప్ అయిన బ్లడ్ అనేది బాడీ మొత్తం తిరిగి మళ్ళీ హార్ట్కి రీచ్ అయ్యే లోపల రెండు సార్లు జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ అనేది టూ వేస్లో డివైడ్ అవుతుంది అలాగే కొన్ని పార్ట్స్కి ఒక సైడ్ వెళ్తుంది ఇంకొన్ని పార్ట్స్కి ఇంకో సైడ్ వెళ్తుంది మొత్తానికి మళ్ళీ రెండు కలిసి హార్ట్కి చేరి మళ్ళీ ప్యూరిఫికేషన్ జరిగి మళ్ళీ బయటికి పంప్ అవుతాయి అనమాట ఆ తర్వాత మనం లింఫాటిక్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ బ్లడ్ అనేది ఎల్లప్పుడూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ని ప్రతి బాడీ పార్ట్కి చేర్చడానికి ఎంతో తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మనం కాళ్ళు కదలకుండా అలాగే కూర్చొని ఉంటే కాస్త కాలు జోమ్ పట్టిందిరా అని అంటూ ఉంటాం అంటే అక్కడ లింఫ్ అనే సబ్స్టెన్స్ పేర్కొపోయింది అని మనం గమనించాలి కాలు కదలకుండా అలాగే కూర్చొని ఉంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు సో ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరగకుండా లింఫ్ అనే సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ లింఫ్ అనే సబ్స్టెన్స్ని మళ్ళీ మనం ఎలా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తామని తెలుసుకోవడమే లింఫాటి సిస్టమ్ ఇక్కడ ఇంతవరకు చెప్పుకున్నదే ఇంట్రడక్షన్లా ఇచ్చారు ఫ్యూచర్లో మీరు దాని గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోగలరు అని ఎండింగ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ బ్లడ్ వెజిల్స్ లాగా లింఫ్ వెజిల్స్ అని కూడా ఉంటాయి అంటే ఇది లింఫ్స్ని కలెక్ట్ చేస్తూ బయటికి ఎక్స్ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అమీబా లాంటి యూనీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో అయితే అది ఇచ్చే బ్రౌనియన్ మూమెంట్స్ ద్వారా ఫుడ్ అనేది టోటల్ బాడీకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి డైజెషన్ జరిగి ఎక్స్ట్రీషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట కానీ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అయినా మనం అలాంటి సింపుల్ ప్రాసెస్ వల్ల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరగదు దీనితో ఒక్కొక్క ఆర్గానిజమ్స్కు మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అనేది వేరేలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోగలం తర్వాత మనం బీపీ గురించి తెలుసుకుందాం బీపీ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ మనం ముందు వీడియోలో తెలుసుకున్నట్టు ఆరికల్స్ నుండి అయోటాకు బ్లడ్ అనేది పాస్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి ఈ ప్రెషర్ అనేది ఫ్రీగా హార్ట్ సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది అక్కడక్కడ కాస్త కొవ్వుతో నిండిన పార్టికల్స్ హార్ట్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటే బ్లడ్ అనేది మూవ్ అవడానికి ఎంతో ప్రెషర్ అనేది అవసరం అప్పుడప్పుడు ఆ ప్రెషర్ నుండి తట్టుకోలేక మొత్తానికి హార్ట్ అనేది కొలాబ్స్ అవుతుంది దాన్ని హార్ట్ అటాక్ అంటారు బ్లడ్ పంప్ చేసే టైంలో ప్రెషర్ అనేది అవసరం ఆ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుందో దాన్నే బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటారు కొంతమందికి తక్కువగా ఉంటుంది కొంతమందికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎల్లప్పుడూ టెన్షన్ ఒత్తిడితో ఉన్న వాళ్ళకు ఈ బీపీ అనేది ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ బీపీ టెస్ట్ చేసే పరికరం పేరే స్పిగ్మో మానోమీటర్ ఇప్పుడు మనం సిస్టోల్ డయాస్టోల్ గురించి తెలుసుకున్నాం సిస్టోల్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్నట్టు బ్లడ్ అనేది ప్రెషర్తో మూవ్ అవుతుంది అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ ప్రెషర్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని సిస్టోల్ అని అంటారు అలాగే డయాస్టోల్ అంటే ఆ ప్రెషర్తో బ్లడ్ అనేది బయటికి పోయిన తర్వాత హార్ట్ అనేది ఒక సెకండ్ పార్ట్ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది ఆ టైంలో అది ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో దాన్ని డయాస్టోల్ అంటారు మామూలుగా హెల్తీ పర్సన్కు సిస్టోల్ రేంజ్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఉంటుంది అలాగే డయాస్టోల్ అనేది ఎయిటీ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఉంటుంది బీపీ చేంజ్ అవ్వడం అనేది మనం చేసే యాక్టివిటీస్ అంటే రెస్టింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నామా అలాగే వాకింగ్ చేయడం బట్టి రన్నింగ్ చేయడం బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం హెల్తీగా ఉంటే బీపీ అనేది మళ్ళీ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు మనం గమనిస్తే ఎప్పుడైనా మనకు రక్తం కారుతూ ఉంటే దానికంటే అతే స్టాప్ అయ్యి ఒక లేయర్గా ఫామ్ అయ్యి ఉంటుంది దీనికి కారణం బ్లడ్లోని వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అలాగే రెడ్ బ్లడ్స్తో పాటు ఉన్న బ్లడ్ వెజిల్స్ అనే సబ్స్టాన్సెస్ సో ఇవే ఒక లేయర్గా ఫామ్ అయ్యి మొత్తానికి ఆ బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అనేది స్టాప్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట విటమిన్ కే డిఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకు ఇది సరిగ్గా పనిచేయకపోవచ్చు బ్లడ్ బ్లీడింగ్ టైంలో బ్లడ్ అనేది బయటకు వచ్చే టైంలో బ్లడ్ వెజిల్స్లో ఉన్న ఒక ఎంజైమ్ ట్రాంబోకినస్ అనే ఎంజైమ్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అది మన చర్మానికి అతుక్కుపోతూ ఉంటుంది అలాగే ప్రో థ్రాంబిన్ అని ఇంకొక ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఈ రెండు కొలాబ్స్ అయ్యి మొత్తానికి ఫ్రైబ్రిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కొన్ని రోజుల త
అబ్జర్వింగ్ రూట్ హెడ్స్ అంటే ప్లాంట్లో మనం గమనిస్తే దాని వేర్లకు ఇంకొన్ని వేర్లనే ఉంటాయి ఈ వేర్లే లోపలున్న వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పైన ఉన్న ప్లాంట్కి అందిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ వేర్లలో కూడా ఒక సాల్ట్ వాటర్ అనే సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఆ సాల్ట్ వాటర్కు బయట ఉన్న వాటర్కు ఎంతో కెమికల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ వల్ల మొత్తానికి ఆ రూట్ హెడ్స్లోకి ఈ నార్మల్ వాటర్ అనేది గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ ఈ రెండు కెమికల్ రియాక్షన్లో పోయి ఒక ప్రెజర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ప్రెజర్ వల్ల ఒక్కసారిగా కింద ఉన్న వాటర్ అనేది పైకి వెంటనే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ ప్రాసెస్ వల్లనే ఎంతో పెద్ద పెద్ద చెట్లలో కూడా పైనున్న టిప్కి కూడా వాటర్ అందిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ వల్ల ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే లోపలున్న సాల్ట్ వాటర్ అలాగే బయట ఉన్న సాల్ట్ వాటర్ అనేది సెల్ స్యాప్ అనే మెంబ్రైన్తో క్లోజ్ అప్ అయి ఉంటుంది మొత్తానికి బయట ఉన్న గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది లోపల ఉన్న దానికి వస్తుంది పక్క పక్క ఉన్న సెల్స్ మొత్తం ఆ గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది మొత్తానికి వ్యాక్యూల్ సపోర్ట్తో మెయిన్ వేరులోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది ఆ వేరు నుండి ఆ చెట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది అనమాట మొత్తానికి ఆ చెట్టు వేటికి ఏ ఆకుకు ఎలాంటి వాటర్ అనేది ఎలాంటి రిపేర్ అనేది అవసరం ఉంటుందో ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అవసరం ఉంటుందో అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది జైలం అని పిలుస్తాం ఫుడ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే దాన్ని ఫ్లోయం అని పిలుస్తాం స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్న పిక్చర్ ను ఒక్కసారి గమనించండి ఆ పార్ట్ లో పైన ఉన్న స్టెమ్ అనేది మొత్తం కట్ చేసి అక్కడ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లాంటి సబ్స్టెన్స్ ని మనం ప్రేస్ చేసాం కింద వాటర్ ని మనం సప్లై చేస్తే మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నట్టు ఆస్మోసిస్ జరిగి ప్రెజర్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ వాటర్ అనేది ఒక్కసారిగా పైకి పంపిస్తుంది ఇక్కడ ప్లాంట్ అనేది కోసేస్తాం కాబట్టి వాటర్ అనేది అక్కడే స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్ లో జరిగే ట్రాన్స్పిరేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంతవరకు మనం వాటర్ ప్లాంట్ కి ఎలా చేరుతుందో తెలుసుకున్నాం ఆ వాటర్ అనేది బయటికి రిలీజ్ కాకపోతే అది ఉబ్బి ఎప్పుడో ఒకసారి బ్లాస్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అనే ప్లాసెస్ వల్ల మొత్తానికి స్టొమాటో ద్వారా స్టెమ్స్ లో ఉన్న లెంతి సెల్స్ ద్వారా మొత్తానికి ట్రాన్స్పిరేషన్ జరిగి ఆ వాటర్ అనేది బయటికి ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్న పిక్చర్ ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ ప్లాంట్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ లోకి వాటర్ ని సెండ్ చేస్తూ ఉంటుందని మనకు తెలుసు సో అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్లకుండా ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ తో మనం దాన్ని స్టాప్ చేస్తాం మొత్తానికి కాసేపటి తర్వాత ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్ మొత్తం వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ తో చుట్టుకున్నట్టు మనం చూడగలం అంటే బయటికి వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది మనం ఇక్కడ అబ్జెక్ట్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ కవర్ దగ్గర ఆగిపోయింది కవర్ లేకపోతే అట్మాస్ఫియర్ లోకే వెళ్ళేది అని మనం గమనించాం ఒక ప్లాంట్ ఎదుగుదలకు ఎన్నో అయాన్స్ అలాగే మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ అనేవి అవసరం సో ఈ మెటల్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా ప్లాంట్ అనేది ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు దీంతో వాటర్ లో మిక్స్ అప్ అయిన నైట్రోజన్ అలాగే సోడియం లాంటి కాంపౌండ్స్ అనేవి ప్లాంట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ దాని ఎదుగులకు తోడ్పడుతుంది అనమాట అంటే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ వల్ల అయాన్స్ అనేవి మెటల్స్ అనేవి ప్లాంట్కి చేరలేవు అవి వాటర్తో మిక్సప్ అయ్యి ఆ వాటర్ అనేది ప్లాంట్కి చేరుతుంది అలాగే ఆ మెటల్స్ లేదా మినరల్స్ అనేవి మొత్తానికి అది యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పటిదాకా మనం ఒక ప్లాంట్లో వాటర్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుందో తెలుసుకున్నాం తర్వాత మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఫ్లోయం వెజిల్స్ ద్వారా ఫుడ్ అనేది ఒక పార్ట్ నుండి ఇంకో పార్ట్కు ప్లాంట్లో ఎలా మూవ్ అవుతాయో మనం తెలుసుకున్నాం స్క్రీన్ మీద ఉన్న పిక్చర్ని ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ ఒక ఇన్సెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఇన్సెక్ట్ అనేది ఫ్లోయం వెజిల్స్ ద్వారా మూవ్ అవుతున్న ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని అది కాచేస్తూ ఉందనమాట దానికున్న పొడవాటి ప్రోబోసిస్ ద్వారా జైలం ఫ్లోయం వెజిల్స్ అనేవి పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కానీ ఆ ఇన్సెక్ట్ అనేది ఫ్లోయం వెజిల్స్ లో పాస్ అవుతున్న ఫుడ్ మెటీరియల్ ని క్యాప్చర్ చేస్తూ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉందనమాట దీనితో ఫ్లోయం వెజిల్స్ లోనే ఫుడ్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుందని అలాగే ప్లాంట్ లో ఫ్లోయం వెజిల్స్ అనేది ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అని మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం అందుకే కదా ఆ ఇన్సెక్ట్ అనేది అక్కడ ఫుడ్ అవైలబుల్ అవుతుంది అని కరెక్ట్ గా ఆ పొజిషన్ దగ్గరే ఫుడ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంది సెకండ్ ఇమేజ్ ని ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఇమేజ్ ని మనం గమనించినట్టయితే ఒక స్టెమ్ అది పల్చటి స్టెమ్ దాన్ని మనం కట్ చేస్తే ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్నది మనం కట్ చేసాము అని చూపించడానికి సెకండ్ పార్ట్ లో ఫుడ్ అనేది ఒక పార్ట్ నుండి ఇంకొక పార్ట్ చేరక అది ఒక బల్క్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం కట్ చేసాం కదా కనెక్షన్ ఉండి ఉంటే మొత్తం ప్లాంట్ కి చేరేదే కానీ ఇక్కడ మనం కాస్త కట్ చేసాం కాబట్టి అది పాస్ అవ్వక అక్కడ బల్క్ గా లావు